Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, Ende April ist es soweit. Canons neue Einsteiger Spiegelreflexkamera, die 250D kommt in die Regale. Und wie die sich gegen quasi ihren direkten Konkurrenten, nämlich die M50, schlägt, das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, ich habe hier die M50 auf der einen Seite und ja, nicht die 250D auf der anderen Seite. Ich habe die Kamera noch nicht in den Händen gehabt. Ich kann sie euch sozusagen, kann euch kein Live-Review zeigen oder ich habe die Kamera auch nicht getestet. Es geht tatsächlich nur um die reinen technischen Werte, um die reinen technischen Specs auf dem Papier. Und die habe ich mir mal ein bisschen genauer angeschaut. Ich bin mehrfach darauf angesprochen worden, in Kommentaren gefragt worden, auf Instagram gefragt worden, was ich von der 250D halte. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht in den Händen gehalten, aber die Spezifikationen sind sehr klar. Man kann die sehr, sehr gut mit der M50 vergleichen und äh, ja, deswegen tun wir das jetzt. Es geht um die rein technischen Spezifikationen auf dem Papier, also kein echter Review in dem Sinne. Ich lese quasi das Datenblatt ab. Und vergleiche anhand der Daten, ob die 250D für mich eine sinnvolle Kamera ist, wie sie sich ähm, auf dem Papier zumindest gegen die M50 schlägt und was ich davon halte. Dazu habe ich ausnahmsweise hier mal äh, mein Laptop auf dem Tisch stehen, weil ich äh, die technischen Daten nicht alle mir merken möchte und merken kann. Ich werde die also hier ein bisschen ablesen und euch meine Meinung im direkten Vergleich zu den beiden Kameras sagen. Die Kameras spielen ja beide im gleichen Preissegment, also für rund 550 Euro Body Only bekommt man Ende April sowohl die 250D als auch jetzt schon die ganze Zeit natürlich die M50. Damit sind die beiden Kameras sozusagen unmittelbare Konkurrenten, wenn man so will, aus dem eigenen Hause. Das eine eben eine DSLR, also Spiegelreflexkamera, das andere eine DSLM, also eine spiegellose Kamera. Übrigens in dem Zusammenhang ähm, wieder so eine kleine Wortspielerei. Ich bin da manchmal ein bisschen knickerig vielleicht. Man spricht ja im Zusammenhang mit spiegellosen Kameras auch gerne von Systemkameras und ähm, von Spiegelreflexkameras eben von Spiegelreflexkameras oder von DSLRs. Das ist aber eigentlich totaler Blödsinn, weil beides sind Systemkameras. Eine Systemkamera zeichnet im Grunde genommen nur aus, dass es sich hierbei um eine Kamera handelt, die ein ganzes System mitbringt, also eben vor allen Dingen Wechselobjektive. Und das können nun mal beide. Also letzten Endes sind beide Systemkameras. Aber kommen wir zu den Spezifikationen auf dem Datenblatt. Ich werde jetzt hier nicht das komplette Datenblatt runterbeten. Ich habe mir die Spezifikationen rausgesucht, von denen ich glaube, dass sie in der Praxis eigentlich die sind, die am relevantesten sind. Zumindest nach meiner persönlichen Meinung. Wenn ihr der Meinung seid, dass ich irgendwelche wichtigen Spezifikationen vergessen habe, dann schreibt mir das unten in den Kommentaren. Fangen wir an mit dem Teil oder dem Bauteil, das maßgeblich für die Bildqualität verantwortlich ist, nämlich Sensor und Prozessor. Beide Kameras, sowohl die neue 250D als auch die gute bewährte M50, kommen mit dem ja, APS-C Arbeitstiersensor, dem 24,1 APS-C CMOS Sensor von Canon daher. Das ist der Sensor, der auch schon in der 80D verbaut wurde. Ein sehr, wie ich glaube, erfolgreicher Sensor, ein sehr brauchbarer Sensor im APS-C Bereich, der eine gute Bildqualität liefert. Und da sie beide den gleichen Sensor haben und auch beide mit dem Digit 8 Prozessor daherkommen, können wir davon ausgehen, dass die Bildqualität im Grunde genommen identisch sein dürfte. Der erste kleine Unterschied findet sich bei den Maßen, was ja naturgemäß eigentlich so sein muss und was wir glaube ich alle auch erwarten. Auch wenn die 250D Canons kleinste DSLR ist ähm, und sie ist wirklich klein, also sie ist ja der unmittelbare Nachfolger der 200D und wer die kennt, weiß, dass das eine sehr, sehr kleine und sehr leichte Spiegelreflexkamera ist. Auch wenn es eben Canons leichteste Spiegelreflexkamera ist, so kommt sie doch nicht ganz an die Werte der M50 ran. Was bauartbedingt ist, natürlich hat die 250D einen Spiegel, das hat die M50 nicht und deswegen ist sie eben auch ein bisschen kompakter. Die 250D ist 122 x 93 x 70 mm, wohingegen die EOS M50 116 x 88 x 59 mm ist. Also Breite und Höhe sind gar nicht so weit auseinander. Natürlich die Stärke, die Dicke macht es halt aus, weil 
die M50 nun mal keinen Spiegel hat. Beim Gewicht ist der Unterschied äh, tatsächlich auch noch spürbar, obwohl die 250D schon sehr leicht ist mit 449 Gramm. Die M50 ist noch mal ein Ticken leichter mit 387 Gramm. Also bei Maßen und Gewichten klarer Vorteil für die M50, wenn man das als Vorteil ansehen möchte. Demgegenüber steht vielleicht aber ähm, eine, sagen wir mal, bessere Anfassbarkeit. Das ist ein komisches Wort. Hm. Na nee, ihr wisst schon, wenn, ja, wenn man vielleicht ein bisschen größere Hände hat, ist es vielleicht gar kein Nachteil, dass die 250D ein Ticken größer ist. Vielleicht ist sie ein bisschen griffiger, das ist durchaus möglich. Wie gesagt, ich hatte sie noch nicht in der Hand. Verglichen mit der 200D kann das durchaus sein. Das kommt aber eben sehr speziell auf die Größe der eigenen Hände an, glaube ich, und wie man, sich, wie man das selbst so empfindet. Für mich ist das kompakte Maß der M50 hier eher ein Vorteil. Ja, beim Bajonett sieht es bei der 250D natürlich traditionell aus. Es ist ein EF-Bajonett, das heißt, ihr könnt alle EF- und EFS-Objektive an der Kamera nutzen. Ihr könnt keine M-Objektive nutzen, das jetzt ein großer Nachteil ist, das sei dahingestellt. Allerdings könnt ihr bei der M50, die ja ein natives M-Bajonett hat, sowohl alle M-Bajonett-Objektive nutzen, als auch mit Adapter oder Speedbooster alle EFS und alle EF-Objektive. Und damit ist die Auswahl an Objektiven bei der M50 natürlich noch mal ein ganzes Stück größer. Für mich ein klarer Vorteil. Die M50 könnt ihr bekanntermaßen ja nicht nur mit dem Adapter ausstatten, sondern auch mit dem Speedbooster. Der hat dann noch mal den Vorteil, dass ihr eine ganze Blende mehr Lichtstärke bei EF-Objektiven gewinnt und dass ihr quasi den Vollformat-Look habt. Zum Speedbooster habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch natürlich. Beide Kameras haben den tollen, berühmten und äh, einfach unverzichtbaren Canon Dual Pixel Autofokus. Die 250D kommt im Suchermodus mit neun Autofokuspunkten, teilweise Kreuzsensoren. Daher ähm, im Live View Modus mit 143 Autofokuspunkten, wohingegen die M50 grundsätzlich sowohl im Sucher als auch im äh, Live View Modus 143 Autofokuspunkte hat und damit für mich klar die Nase vorne hat. Die M50 hat ja bekanntermaßen Augenautofokus, was ähm, gerade in der Porträtfotografie ein äh, ganz gutes Feature ist. Wenn ich das richtig gelesen habe, hat auch die 250D diesen Augenautofokus und damit sind sie an der Stelle beide gleich auf. Ein sehr gutes Feature an der M50 ist der Touch and Drag Autofokus Verschiebe Dingens, ihr wisst schon, also sozusagen der virtuelle Joystick wo ich mit dem Daumen am Touch-Display, während ich durch den Sucher schaue, den Fokuspunkt verändern kann. Ähm, Finde ich ein tolles Feature. Ob es das an der 250D gibt, da bin ich ehrlich gesagt auf der Canon-Website nicht fündig geworden. Falls irgendjemand eine Information dazu hat, gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Wäre sicherlich ein nicht uninteressantes Feature, wobei ich offen gestanden nicht glaube, dass das funktionieren wird, weil die 250D ja einen optischen Sucher hat. Im manuellen Fokusmodus kann die M50 Focus Peaking. Das bedeutet eine optische Darstellung des Schärfebereichs. Das ist sehr, sehr hilfreich im manuellen Fokus. Ob das die 250D kann? Auch hier habe ich leider keine Informationen auf der Canon Website gefunden. Wer etwas weiß, bitte unten in die Kommentare schreiben. IBIS, also In-Body Stabilization, also eine Stabilisierung des Sensors haben beide Kameras nicht. Die M50 hat zumindest einen digitalen Stabilisator, eine digitale Stabilisierung, die nicht ganz schlecht ist, ist nicht überragend, aber sie ist zumindest da. Auch hierüber <lacht> habe ich nichts gefunden auf der Canon Website. Ich gehe davon aus, dass die 250 keinen digitalen Stabilisator hat. Der ISO-Bereich ist bei beiden Kameras von 100 bis 25.600 nativ bzw. mit High ISO auf 51.200, wobei die 250D hier einen höheren ähm, ISO-Bereich bei Auto ISO zulässt, aber da sind sie im Grunde genommen eben gleich auf. Das gleiche gilt für die Verschlusszeit. Die schnellste Verschlusszeit ist bei beiden eine 4000 Sekunde, also auch hier wieder Gleichstand. Anders sieht es wiederum bei der Reihenaufnahme, also beim Dauerfeuer aus. Die 250D kann 5 Bilder pro Sekunde und liegt damit im Bereich von professionellen Kameras wie der EOS R. Ja, und da kommt wieder die große Überraschung. Die M50 kann bis zu 10 Bildern pro Sekunde schießen und ist damit offensichtlich nicht nur der 250D, sondern sogar der EOS R überlegen. 
Einer der Gründe, warum ich mir eine spiegellose Kamera zugelegt habe, ist leises Shooten. Leises oder sogar ganz lautloses Auslösen finde ich eine echte Stärke von spiegellosen Kameras. Das geht bei Spiegelreflexkameras naturgemäß nicht, zumindest nicht im Suchermodus. Und auch hier hat natürlich die M50, wenn auch mit Einschränkungen, die Nase vorne, weil die kann zumindest in einem Szenenmodus komplett lautlos ähm, auslösen. Das kann natürlich die Spiegelreflex 250D nicht. Beide Kameras haben ein vollschwenk- und klappbares äh, Touch-Display. Das ist bei beiden Kameras gleich. Das ist bei beiden Kameras erwartungsgemäß super und total gut zu gebrauchen. Ähm, der Sucher bei der 250D ist naturgemäß ein Optical Viewfinder, also ein optischer Sucher mit einem äh, Prisma, mit einem Spiegel. Bei der M50 ist es ein elektronischer Sucher. Für mich persönlich ist ein elektronischer Sucher aufgrund der mehr Informationen, die er mir einblendet, mittlerweile ein Vorteil. Für andere ist es ein Nachteil, weil ein optischer Sucher immer noch ein realistischeres Bild äh, abbildet. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich ist der elektronische Sucher ein Vorteil für die M50. Ja, und wie schaut es im Videobereich aus? Da sind sie auch relativ ähnlich, wobei auch hier, ich greife vor, die M50 wieder ein kleines bisschen in die Nase vorne hat. Beide Kameras können 4K Video mit 24 bzw. 25 Bildern pro Sekunde. Beide natürlich mit dem bösen 1,7-fachen Crop, also zusätzlich zum APS-C Crop. Und äh, damit ist 4K Video in beiden Kameras ohne weiteres nur eingeschränkt nutzbar. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, das ich euch hier verlinke. Schaut euch das mal an, wenn das für euch ein Thema ist. Beide Kameras sind in der Lage, moderate Zeitlupenaufnahmen in 50 bzw. 60 Bildern pro Sekunde bei Full HD zu produzieren. Die M50 kann allerdings 120 bzw. 100 Bilder pro Sekunde in HD, also 27p. Das ist nicht die prickelste Qualität, aber absolut zu gebrauchen. Und damit hat auch hier die M50 wieder geringfügig die Nase vorne. Ja, und zu guter Letzt nochmal ein kleiner Gleichstand. Beide haben Wi-Fi und Bluetooth. Beide haben einen internen Blitz. Ob man sowas braucht, sei dahingestellt. Ich persönlich brauche das nicht, aber ja, ist halt drin, ne? Was ist mein Fazit? Braucht die Welt im Jahr 2019 eine reine Einsteiger-DSLR? Ich persönlich glaube, nein. Für mich wäre die Kamera überhaupt keine Option. Ich bin da überhaupt nicht die Zielgruppe. Ich bin aber die Zielgruppe für eine M50, weil die M50 bringt mir gewisse Vorteile, wie eben leises Aufnehmen, extrem klein und leicht, professionelle Features wie schnelle Bildfolge mit 10 Bildern pro Sekunde und so weiter und so fort, die sie zwar auch, wenn sie eine Einsteigerkamera ist oder als Einsteigerkamera deklariert ist, für mich auch professionell nutzbar macht. Eine 250D, für die habe ich einfach keinen Einsatzzweck. Das ist für mich nur persönlich, weil ich nun mal professionell fotografiere. Das mag für einen reinen Einsteiger anders sein. Die Frage ist nur, warum soll ich mir für das gleiche Geld bei fast vergleichbaren Maßen eine Kamera kaufen, die weniger kann. In der 250D ist meiner Meinung nach nichts drin, was die Kamera moderner oder besser gegenüber der M50 macht und was ein Kauf sinnvoll rechtfertigen würde. Mir ist an der Stelle die Produktpolitik von Ken nicht ganz klar, um ehrlich zu sein. Ich habe eine ganze Reihe Punkte gefunden, die ich persönlich an der M50 besser und vorteilhafter finde. Und deswegen für mich ganz klare Entscheidung, das ist für mich die ideale Einsteigerkamera aus dem Hause kennen. Die 250D, ja, vielleicht kann man die kaufen oder braucht man die, wenn man ein kleines bisschen mehr Kamera in der Hand haben möchte. Das muss man ausprobieren. Ich persönlich sehe keinen großen Nutzen darin, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich finde die EOS M50 immer noch die ja, flexiblere Kamera, die Kamera, die einfach mehr kann und mir persönlich mehr bringt. Deswegen meine klare Empfehlung EOS M50. Und das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn euch das interessiert hat, wenn euch das gefallen hat oder wenn es irgendwelche interessanten Informationen geliefert habt, ihr wisst ja, abonnieren, falls nicht schon geschehen, Daumen hoch oder zweimal Daumen runter klicken, geht auch. Ich freue mich aufs nächste Video. Macht's gut. Ciao. So, und jetzt müssen wir nochmal schauen, dass wir... Ähm, na, super.
Das Ding ist zwischendurch ausgegangen. Ich könnte kotzen. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Super, das Licht ist ausgegangen und ich habe es nicht bemerkt. Egal. Klappen wir zu, die Möhre. Und die Spez Spe Spezifikation, oh, Spezifikationen heißt das Wort. So schwer ist es doch nicht, Michael. Herrgott nochmal. Ja, ich habe hier die M50 und dem gegenüber, äh, nee, keine 250D, ne? Hast du wohl gedacht, weil es auf dem Thumbnail drauf ist? Nee, 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 nee. So weit bin ich noch nicht. Das kennen mir schon vorab Modelle schickt. Kommt vielleicht irgendwann mal noch. Weiß ich nicht. Ja, und dann, wie schaut es aus mit Ibis, also in body In-Body-Stabilization. Nennst doch einfach... Ja, wie eigentlich? In-Körperstabilisierung klingt ja auch irgendwie scheiße. Hm. 